现在还不想杀你？怎么，还要与我再续前缘？你出来，你说话到底还算不算数？原来你长这样。你说过，你成仙之后会带我回天上去的。虚梁只是个地仙，并无登天的功德。没关系，我可以等啊。我都已经等了这么久了，姑娘等我很久了，为何还叫我姑娘？我们不是已经……你根本没想带我回天上，所以我留在地上陪你。你一直都在利用我，利用我？哼！我为你不惜与上界为敌，你说要与我一同修炼，那为何偷了法宝逃走？现在又处处与我昆仑作对。因为你骗我，你不像你，一直就是一个妖而已。从前、现在都一样，看清楚。师妹啊，师兄独自一人在此修行，莫不是悟出了什么无上秘法？师妹，你说，这人间的一缕阳光，使得万物生长。在这三界中，除了人间，都会有这样的阳光普照吗？师兄，以后咱俩要一起成仙。我我还要好好修炼。师兄师姐，师傅回来了，走去看看。啊！绕不过，原来木木交错，照亮真相似火，乱人心，乱人魄。原来是要什么？不过虚化泡沫，抵不过师父。为何一人在此？心有惑。你我皆为人，哪能无惑？但若惑的是那锁妖塔里之妖，为师可就要罚你师兄，师兄，我可没想溜进锁妖塔，我就是看看。若师傅知情，你该知道是什么下场。师兄最是声明痛意了，我就是好奇。师傅说，妖都是面目狰狞的兽，可里面明明只是少女的模样，怎么就成了妖了？妖里通变化，你又不是不知。那变化如此精致的妖，师兄就不想去看看？锁妖塔。可是禁地啊，所以才无人看守啊。师兄，你我我什么都没做呀！小弟弟，你不喜欢我吗？嗯，这样挂着很累啊。你能不能放姐姐下来？小道士还挺倔。修道人，岂能没见一过往？修道。你是想修道，还是想成仙啊？道成，即为仙。道成即是仙。小弟弟，你不如将我放下来，我马上就让你成仙。你不对劲，小道士。<笑>你来了，你还是不肯把法宝交出来，你就不信我杀了你？那你倒是杀了我！<笑>来昆仑有何贵干？我来找你们掌门。掌门乃为仙人，山下有庙，姑娘可去庙里进香？我就是知道他成了仙才来找他的
。姑娘与掌门是旧识。我与他认识的时候，还没你。哎哎，师傅，此女乃妖祟，为何许她屡屡上山？万物都是平等的，苍天可怜你，你怎不可容他？请尊师傅教诲。近来你可是有什么忧愁之事、啊？他们说你是妖，但不害人，便不可称之为妖。那我要是害过人呢？我没见过，便不作数。近日东海有法宝现世，这几日我便去取来助你我修行。然而此行凶险，定会费些时日，你自当保重。你一声不结，不要污了我们圣劫门庭。滚出去！滚出去！住手！师傅。这妖女一身血污，定是做了恶事。下去。我突然觉得，不去天上也挺好。为什么呀？因为天上不会受伤，也不会生病，你便不会这么抱着我了。看来这辈子欠你的，难还了。还好，我们可以活很久，还可以慢慢还。师傅，天上的使者到了。昆仑藏匿妖祟，奉命视察。昆仑乃万年修仙圣地，怎会有妖祟？上界发觉有妖邪气息，不会有假。我是昆仑山的主人，我说没有，便是没有。我看清楚了，我是昆仑的掌门虚良，你永远都别想离开我。门都不会敲了，我不敲门，你就不知道我来了吗？小道士，你在想我？人生好几而心绕之，人心好久而欲千之，这不切切。你要这样做到天亮吗？天亮你会走吗？真是不解风情，不如让我帮你解一解衣口。嗯，话说而已。那锁妖塔哪儿关得住我？我的手不软吗？你觉得我是幻术？姐姐不是幻术。你感觉到温度了吗？啊？终究陷入深思去。要开始金六玉了吗？那我是你哪里的玉？嗯、终究陷入深思去。自然六玉。师兄，你怎么了？出去！无念师兄，你怎么了？滚出去！无念，师傅，你的心中多了不少杂念了。是弟子走了歧路，锁妖塔可万不能接近。弟子定摒弃杂念。那妖女机诈的很，切莫中了他的迷惑。你这妖女，被锁了竟还如此嚣张放肆！我哪里放肆了？我不是乖乖的被困在这里，任凭你们处置吗？你到底用了什么妖术，让师兄三番五次的心神不宁，阻碍修行，连师傅也喜欢往这儿跑？他们想我，想来看我，我又有什么法子呢？而且，马上又要有人。你进来做什么？你不知道这里是禁地吗？师姐，我……你们明明知道这是禁地，却轮番的进来。我看呀，你们师傅就不应该把我锁在这里。看，<笑>是不是没看够？来，过来好好看看。好漂亮！<笑>你们，你们真不要脸！这是为什么呀？他们明明有个师妹，却三番五次的往我这儿跑，你还不明白吗？你只有你对我不好，他们可都是来保护我的。要是我杀了你，你
，怕是没有人要保护你了。放肆！师兄呀，你来了，快管管他们。我说的是你，师兄。你们擅闯禁地，如何向师傅交代？你不是也来了吗？你是不是也被他给迷住了？我们乃玄门正宗，修的是大道，你为何如此执拗？看你就是被他给迷住了，师兄，我杀了他，你便能恢复了。你让我杀了他好不好？走。我若还在这里，他们还会来的。任凭你百般劝，百般理，他都会来的。师妹，不可！<笑>师妹，你小妹妹，还是很伤人的。是谁干的？是谁干的？是师兄，是师兄被妖女迷惑了，是师兄把妖女给放了。师傅，我没有。师傅，是，是是师兄中了迷惑，放走了妖女。我没有，不是我。到，给我拿下！嘿谁敢来？我想来就来，想走就走。我不仅要走，还要把他从你身边带走。师傅，我二人没能制止师兄，请师傅责罚。师姐，这明明就不关我们的事啊！罢了，随他去吧。师傅，师兄被女妖带走了，可能回不来了。我们应该下山把他们都杀了。这是何地？主人，他醒了。哟，小道士醒了。哟，小道士醒了。求我呀！当初我是怎么求你的，便怎么求我好了。你们这些修道之人，自己不屑做人，又做不成神仙，不觉得尴尬吗？你们像人，却是妖，你们不觉得尴尬吗？你自己不愿做人，还不许他们做妖了？违逆天道，可悲！你瞧不上人，自己却又是人，你才可悲！给小道士。哟，小道士还挺倔。主人。这人明里对长工好施好助，暗里施压累死长工，还霸占长工的妻子为妾。落到我们手上之时，还想着用女人换取自己的生机。这种恶人，拖到林子里喂狗吧。杀人才是恶人。你是何人？道士，穷人要拿回属于他们的财产，我们帮忙不用吃饭的吗？空口说白话，带走。好吃吗？你吃的呀，可都是抢来的。你不是瞧不起妖吗？妖孽祸乱苍生，人人得而诛之。我才不要与你同流合污。祸乱苍生，你可知道刚才那个婆婆，为什么在该享受天伦之乐的年纪，委身这一隅吗？他的儿子因为扶桑可以免兵役，逼着他去死了。这里呀、啊，只是苍生的夹缝。妖眼惑众，天行有道，你们才是天道之外的。你们天道都乱成什么样了，却只想着捉妖，怕是连妖
都不会捉了吧？你，你什么你啊？你什么你啊？这鱼是我们族里年轻人下河捕的。如果你还是觉得取之不易，你也别喝。我年轻的时候也见过他。那时我未出嫁，他一身白衣，仙女下凡。再见他时，我已是个老妪。她还是那么年轻漂亮，但她的眼神却变了。我来族里的第一天，便跟着她学会了强则强，弱则亡的道理。你，总不会比我更愚钝。干嘛去？我要回山。平白无故被你抓了，我要回去向师傅请罪。你现在回去，你师傅还能接纳你吗？我师傅乃昆仑上仙，哪像你妖孽半下。我去低头，他定能原谅我。跟着我干嘛？我走我的路，跟你有什么关系啊？哼，才三文钱！呸，穷鬼，你要干嘛？人生一场，皆不易，还是要入土为安。你们这些道士，才是这世间最无用之人。无用之人，要挖七个人的坑。哈哈哈哈哈！呀！小二。客官，您是打尖还是住店？从这儿到下一个镇子要多久？回客官，大约需要一个时辰。好，给我一间客房。两个时辰后，给我上一壶热酒，要滚烫的。哦，行行行，客官里面请。小弟弟，你怎么走得如此之慢呀？血，血，人的血，人的血，我好怕，你会把我带走吗？我当然会。我之前一直都在利用你，那我还是很好用。你愿意留下来陪我吗？我又不做你的子民。那你可以做我的王呀。你现在不怕了？一条人命，连三文钱都不值，我准备留下来。我们的探子发现有一批人在打探我们的消息，好像是昆仑山的人。到哪儿了？山下，但是不知道具体位置。我没找他们，他们倒自己送上门来了。跟我下山，要他们有来无回。你回来了？回不去了，我杀了人。杀了几个人？六个脑袋，十二条胳膊，还有些手指，分不清是谁的。便一人凑了五只，挨了。杀了人，你也是好人。做不成好人了、啊，那妖女，让我做你们的王。哼，只有好人才能做王。
师弟，你怎么来了？谁是你师弟？你不再是昆仑的人，昆仑剑侠，余孽不生。杀！谢恩。为何上天？正道，志气不小，再修炼几百年吧。哎，天都灯了，怎又下去了？总要再来的。那个小哥。何处去啊？你总该找个不带剑的欺负。老子在这半年了，从未失过手。把钱拿过来。方外之人身无长物，只有这把剑了。把剑拿过来吧。你身上值钱的东西都扔到地上。都说没钱，那你把剑扔过来。好啊。姑娘受惊了，第一次经历这种事儿，有点反应不过来，不如你送我回家吧。姑娘家在何方？你觉得呢？看姑娘生的漂亮，那定是天上的仙女了。你说是仙女，那便是仙女了。<笑>姑娘，前面就是官道，不会再有强盗了。没有强盗。那万一之前的强盗又活了呢？啊、我我，你是什么人？不是都跟你说了吗？真的是仙女。嗯。大姐，看二位似曾相识，不取性命，只留钱财。我受邀登天只有几个时辰，你再不回去，天门快关了。我们大姐呢？天上一天，地下一年，不着急回去。在天上一时三刻，能学到很多东西呢。带我看看吧。大姐，把钱拿来。我也是学过人间的剑法的。上次你帮了我，这次我帮你。呃呃看这是什么？啊、<笑>没用的。若我不能修仙升天，阳寿便快尽了。你不用怕，我带你回天上，你便会好的。天门教官，你赶快回去。我不过就是修炼了一百年的凡人而已，去了天上也是不能入界。你做什么？我的内丹，可保你性命。祝你休息。你把金丹给我，你怎么回仙界啊？我不回去了。回去之后天天想你，还不如陪你留在人间。等你修炼成仙，再带我回仙界。你可要在人间等我两百年，太久了。不久，有你在的地方，一万年也不久。从此我便进昆仑山金墙修炼，早日带你回仙界。
你这天天看，还不如吃了它。不，我要凭自己的力量送他回天界，将金丹交还于他。来，吃药吧。嗯，可惜成仙的机会只有一次。你现在都真像个玩物。做的没错，我是千寻，真的不一定赢得过你。你才是。你的金丹被徐良盗走了，新仇旧恨会与我一起算的。这就是做人。妖主意气风发，今日借大婚之礼，瑶依仗妖主，让天下看看我们妖也不比他们先弱。我们不仅要反抗，还要让那些受欺负的、生活在夹缝中的人、游走在边缘中的人勇敢起来。我们就是妖，求妖主带我们打出一片天。大圣月亮，诸位的都喝醉了，但是诸位的话都记在心里。只要王后允许，我便一定做。月亮可打不得，因为你们王后喜欢看月亮。没想到这么多年，没带你回天上，就在一起做了妖。明明是你陪我做了妖，做妖主了不起啊！我只是个群妖之主，我永远是受你的魅惑。我才没有魅惑。那就是我缠你身子，讨厌。哟，师兄，你这一身是有什么喜事吧？是你杀了他们。您早说是师兄的人，可以求师傅弄些丹药。不过这些断手断脚，可是接不回去。你们一共多少人？你要干什么？血债血偿。你看起来很失望。你会为他们偿命吗？他们偿命？一群妖？我只是替天行道而已，他们配吗？好，我知道了。把法宝交给我，跟我回去。你不会为他们偿命，但我会要你偿命。你记住，我曾经是仙，你梦寐以求的仙，你装作他骗了我几百年，你不配做人，更不可能成仙。放了我吧，自裁吧。放了我吧，看在王过去的情分上，你放了我吧。
<笑>我乃昆仑的主人，虚良上仙。你竟然将你的内丹给了我师弟，我不允许。凭什么？凭什么所有的好处都给他？飞升的也是他，你爱的也是他。好啊。你爱的也是他，你就去地狱陪他吧啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！